La palabra política. Información política líder. El caso Granier continúa siendo ya la atención aún cuando llevamos ya a un año de cumplirse el caso y continúan el el, la Procuraduría General del Estado tratando de que realmente se encarcele por los daños económicos que causó al Estado. Pero realmente, eh, según los especialistas, el expediente donde acusan a Granier no tiene sustento y realmente va a ser muy difícil que le puedan comprobar todo aquello que se debe a la corrupción y en este caso que lo acusan ahora porque ya está eh, se está comentando que puede salir de un momento a otro y enseguida sale el procurador y muestra todo un escenario con una pantalla gigantesca eh, mostrándole a los medios de comunicación el fraude o el desvío de 2.640 millones de pesos que según es un peculado cometido por la pandilla de Andrés Granier. Mire usted el lenguaje de un procurador que se dice doctor en eh, eh, jurídico usando peculado de pandilla, en pandilla. Pero además dicen los especialistas que el caso Granier estaba que resuelto, tardará un poco más, un poco menos, pero realmente no tiene sustento las acusaciones que desde hace un año viene haciendo la Procuraduría del Estado y especialmente el gobernador Arturo Núñez, un juez de Tabasco, que es amigo nuestro y que llevó un caso, estuvo a otro estado, y me comentó que ya también comentó con el gobernador este asunto, que llevó un caso muy similar en otro estado, contra un también es gobernador, por lo mismo, por este mismo caso. Y que es muy difícil, que es muy difícil que se pueda comprobar el peculado, porque no está, no se puede configurar el delito. Y de ahí que va a ser muy difícil que estas cifras que manejan ellos en pantalla, pues no están documentadas, no hay documentos, no hay documentos y tampoco con Pepe Sainz, son cifras que manejan ellos, que ellos arman y realmente lo presentan ante los medios de comunicación. Así que también el asunto de Granier, tarde que temprano, va a salir libre y realmente no podrán demostrarle el fraude que tanto están promoviendo porque no hay pruebas. Y los expedientes, todos los abogados dicen, está mal realmente integrado. De ahí que Andrés Daniel Melo sigue siendo la atención, pero que tarde que temprano va a salir de la cárcel.